Olá, galera do blog São Miguel em Alta. É um prazer que o blog está tendo na primeira vez entrevistar o Padre Jorge há pouco mais de oito meses que está aqui à frente da Palavra São Miguel Arcanjo que vem também de uma cerca da Serra Senhora Santana, na cidade de Mesclo. Olá, Pá, tudo bem? Tudo bem. Primeira vez entrevistando aqui para o blog São Miguel em Alta Notícia. É, quais as expectativas do senhor para essa festa do Padre São Miguel Arcanjo? A expectativa é a melhor possível, porque... A festa do Padroeiro, ela traz a marca da fé, da devoção do povo, né? Da realidade, da sua peculiaridade, da sua importância, né? a sua singularidade. E a gente já tinha mais ou menos noção do que representa a festa de São Miguel Arcanjo aqui em São Miguel, né? Então a gente tem uma melhor, uma grande expectativa. Boa, Tudo bem, é. E no domingo aconteceu o lançamento oficial né, da festa com a feijoada das famílias e na hora que o senhor estava falando, o senhor frisou muito bem várias vezes durante a palavra do senhor lá, família. Isso. Família. E o tema desse ano da festa é Igreja, Família de Deus, Casa do Pão, Escuta a Palavra, a palavra. e da Vida em Missão. Exato. Explica um pouco sobre esse tema. Bom, a gente... A gente tem uma, uma, uma equipe, pessoas que vêm pensando também, o padre não pensa a festa sozinho, mas lá bem no início, em maio, a gente fez a primeira reunião. Né? Então ali a gente fez mais ou menos a divisão das equipes, os trabalhos, né? e o tema a gente escolheu já bem mais para frente, porém já tínhamos em vista de que o tema iria partir tendo por base as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, documento 109. E tem três palavras-chave lá no, nas diretrizes, documento 109, que é palavra, pão, caridade e missão. Então a gente quer partir desses quatro pressupostos. Um está dentro do outro, que se refere à vivência da fé. E aí a gente quer, a partir da festa, introduzir bem essas diretrizes, porque, enquanto paróquia dentro do nosso plano pastoral, nós queremos desenvolver a nossa evangelização nos próximos três anos, o cliente, a partir dessas diretrizes. Então a festa já vai ser também uma introdução, um tema. Os subtemas todos, eles estão sendo extraído do documento, os pregadores já receberam, né? isso, já saberão a partir de que topo vão falar do documento, trazer a mensagem de cada noite da festa, e aí a gente tem assim como meta maior resgatar o quanto possível, claro que dentro de uma realidade muito desafiadora, a gente tem uma missão muito grande que se refere ao valor da família. Nós somos uma família, cada um tem sua família, mas porém nós, enquanto cristãos, formamos a única família. família de Deus, que é a igreja, né? É a família de Deus. E, e esse ano teve uma novidade também, foi a Capelinha de São Miguel Arcanjo, né? Foi. Que saiu da Elas, é, está peregrinando, peregrinando ainda nas famílias, né? Todas as noites. É, e o senhor também faz a peregrinação também com a imagem de é, é, é. São Miguel Arcanjo. Exato. Está sendo cansativo, prazeroso. Visitar sua vida e também conhecer mais um pouco da paróquia, é isso? A, a, a Capelinha, com a de São Miguel Arcanjo, tem um roteiro próprio de oração. É, a bênção dessas capelinhas, o envio se deu lá no dia 28 de julho. Né? Depois a gente teve aquela programação do trio da ordenação de Miquel, pós-trio, pós-ordenação, cada comunidade começou a realizar de acordo com a sua realidade a peregrinação em família, de forma que cada comunidade com a capelinha pôde também movimentar a fé dentro ali da realidade familiar. É uma forma da gente tirar um momento e propor que as famílias se encontrem para rezarem juntas. Né? Então a capelinha, cada comunidade recebeu a sua, aqui na cidade, devido ter uma extensão maior, nós temos mais capelinha, devido ser, por exemplo, Manuel Vieira na sua capelinha, né? Cada setor, 3 de maio, tem sua 
capelinha, né? Maria Manuela, sua capelinha, né? Lá no Vale Cantado também de Açu, e assim sucessivamente, no centro, as famílias rezarem juntas. E já se refere à imagem, réplica, a ideia é a gente poder fazer chegar às fundadas paróquias a imagem, réplica do Padroeiro, como forma de dizer que a nossa festa ela é de toda a paróquia, de todos os fundados. Não é uma festa que está restrita à cidade de São Miguel, no município. Mas onde é paróquia de São Miguel? Ali está. E São Miguel é graciado, né? É, é a única paróquia da diocese tem. em honra a São Miguel Arcanjo. Isso. E também tem também, é, uma comunidade do Merejo, também, a comunidade rural. Não é paróquia, mas é uma capela lá que tem homenagem a São Miguel Arcanjo, onde está a primeira imagem que vem para São Miguel está lá. Essa capela em Merejo, no Merejo inclusive, vai sair uma caminhada em setembro, desde o nova dia de Deus, se eu não me engano, até a pé até o Cinco Merejo, na rural do Severiano. É, então a gente, a ideia é a gente fazer uma caminhada ali pelas matinhas mesmo, madrugada, né? O que eu posso de... entrar nessas? Duas horas de manhã, cedinho, duas horas, a gente vai sair cedinho. Claro, nós vamos, não vamos pegar o asfalto, nós vamos pegar o atalho ali, guardado, subindo, para o trecho mais breve. Já carroçado mesmo, que é bom, isso, fazer uma caminhada e a gente já combinou com o Pablo. O pessoal da Cundado, o povo gostou. Alguém pensava que era para a gente buscar a imagem, mas não é, que é só contemplar e rezar junto. Né? E resgatar um pouco da história do fé do povo. Né? Acho que é um momento também que pode favorecer muito o encontro. Então a, a paróquia é mesmo muito privilegiada, porque São Miguel, como seu protetor, o arco. E, e aí, mais São Miguel Arcanjo, o senhor vai sentir esse ano o fervor da festa do Padre São Miguel Arcanjo, que movimenta toda a região do Alto Oeste do Piguá, que vem prestigiar aqui as festividades para São Miguel Arcanjo. E esse ano é a primeira vez que você vai poder sentir de perto esse calor, esse calor humano da festa de Padroeiro. E, e outra sobre a família. É, estão falando muito de família, de celulares, WhatsApp. Está distanciando mais um pouco a atenção mais da família. Hoje em dia a família senta mais na mesa para almoçar, para jantar, tomar um café. Sempre é aquele... Vou já, mãe, no celular não está... Cultura de isolamento, né? Infelizmente. E aí a gente, enquanto igreja, não pode permitir que essa... Claro que o meio, o fio celular, tem seu bem, ele favorece a comunicação. Porém, se a gente não usa bem, ele favorece também o isolamento. É claro que dentro da estrutura da casa, os pais, né? o pai, a mãe, o filho, quando seus filhos não orientarem bem o tempo de usar, até que hora usar, a gente vai também entrar nessa onda de quase não ter um momento para se encontrar. E não vou dizer nem que tem de família, não, a sociedade mesmo. É acidente acontecendo com gente ao celular. As pessoas quase não se falam mais. Né? Tudo é via o WhatsApp, via o celular. O contato está muito restrito entre as pessoas. E o Papa tem falado muito, o Papa Francisco, muito feliz nas suas abordagens, nas suas documentos, ele tem falado muito da cultura do encontro, né? Cultura do encontro. E essa cultura do encontro, ela pode sim ser revitalizada, dependendo também de como a gente procura viver o que a gente acredita da nossa fé. A fé cristã é própria da, do ir enquanto do outro, do estar com o outro, fazendo comunhão de confraternizar, né? Não é desvalorizar o meio. É usar bem o meio, o meio tecnológico, ele também pode acontecer. É, é os lados bons, o lado bem. E também temos o encontro, o encontro é, da juventude também, né? Tem que da juventude. E uma novidade também esse ano vai ter também um torneio de futebol também para os atletas vicaioenses, né? Exato. Então é, a ideia é a gente também poder. Porque a festa é só de quem está dentro da igreja. Aliás, a prioridade é atingir os que estão mesmo. Isso mesmo. Né? É. Tá lá nas periferias da vida. E o futebol, você sabe que futebol, o futebol consegue muita coisa que a gente não consegue. Eu trabalho com nessa área também. Entendo, né? O futebol é uma coisa que encanta, né? Eu gosto muito. Né? A gente pode unir uma coisa a outra. É. Né? E o, quando a gente deu a proposta de realizar o torneio, é exatamente para fazer com que aqueles que estão mais 
fé, são pessoas boas que até têm fé em Deus, né? mas que aí não despertaram por dentro, por caminho, né? e o torneio é para favorecer ah, esse ponto aí. Antes, é, de a religião por dentro. Eu ando muito e passei por muito. Antes deles começar um jogo, a primeira coisa que eles fazem é unir o grupo, é, conversa, é. vamos rezar em voz alta, para você já usar bem alto, já rezando. Vi, já vi isso, é bonito. E quando termina, quando perde, quando ganha, do mesmo jeito. Por quê? Então é a. Vamos unir, uh, unir o último, ah, agradar. Exato. E exato. conversa o menino, já está perguntando como é que ia ser, como é que ia ser essa expectativa desse torneio. Pô, a gente está contando principalmente uma, uma parceria com todos os homens, tem o pessoal da PJ, o pessoal da Juventude. Né? É claro que é tudo bem experiência, a gente sabe que não é essa dimensão que a gente tem na paróquia, com as 50 comunidades bem constituídas. É, sabe, um, um dia não dá para você né, formar, formar a equipe né, de todas as fundadas. Porém, o, a equipe já está visitando, os irmãos que eles foram lá no Lugo, que estavam celebrando, falaram. E o texto dos homens, que é que estão na comunidade, chamar outros que estão mais espécie para formar a equipe e participar, vai ser uma forma de a gente aproximar mais. E mesmo também alguma equipe da cidade que queira participar também, é muito bom também, né? De jovem, claro. adolescente, participar. Claro, claro, isso aí é tudo para favorecer o encontro, o tudo encontro. E também vai ter todas as noites, vai ter um bingo relâmpago, né? vai ter um... É, tem um mini bingo para a gente, por exemplo, após as noventas, a gente é que terminou a noventa, vou já vai para casa. Né? É. Se a gente está falando tudo de enquanto, nós vamos encontrar um pouquinho. Na verdade, vamos começar com um papo em dia ali depois. Isso, conviver. E aí, é que você tem que procurar para a gente parar nós vamos, pós novena, ter uma atração cultural, a pista da terra, um música ao vivo, uma apresentação, o um violeiro, um artista que canta, que toca, aqui é um artesanato, né? e a gente também vai procurar, ao longo desse tempo ali, um, um, um breve espaço, bem relâmpago, um brindezinho, até ali no preço simbólico, só para as pessoas ficarem um pouquinho mais ali com o vivendo. Junto, mais, junto com a família ali, isso. e também tem uma novidade, outra novidade, né? Está é. surpreendendo isso ainda. É. A, nove, a noveninha, isso é me para as crianças, no mesmo horário da novena, noveninha nasce comunitária, né? Pronto, aí é outra coisa que está ligada à família, não tem como a gente renovar a família se a gente não cuidar das crianças. Então, a noveninha é exatamente para a gente introduzir a nossa fé de adulto, as crianças, o compromisso que a gente tem. Uma linguagem, vai ser uma linguagem lá, uma família, minha camisetinha, o São Miguelzinho na camisetinha. É um pouco dentro daquele espírito infantil, uma pedagogia. Tem, graças a Deus, mais de 30 pessoas ajudando não é? Nessa, nesse projeto. Eu tenho certeza que a gente vai colher bastante fruto e deixar os pais mais tranquilos durante a novena. É mesmo, que Porque vem fica só acompanhando lá e tem uma equipe também levando as crianças a rezar. São mais de 30 pessoas, todas as noites, que podiam essas crianças. E distribuindo é. ao longo das noites, né? Todos os amigos também terá a banda de músicas e que o Fernando Sá Isso. e a Bruna São Miguel Arcanjo estão animando Exato. as novenas que. Quando a banda passa, sinal que a novena começou, né? A festa começou, não é isso? É, a festa para mim é nova, porque eu nunca vi sequer é, quando ainda está no dos paróquia, na noite de novena, o sol vim visitar, não. Eu vim em outros momentos, a São Miguel, ordenações em vários momentos fortes, em vários, sempre mais ordenações, aniversário da ordenação, né? Semana de São Paulo do Sérgio, né? Eu estive aqui pela primeira vez, eu vim, né? E esses momentos, porém, da festa, se, é, é tudo é muito para o Padre Jorge, né? a estrutura da festa é tudo muito novo. Vou olhar muita coisa ainda também ao longo desse ano. Durante essa festa, após a festa, <coughs> vai ver o clima da festa, é, no dia 30, será, será a missa lá no santuário, Isso. e logo após, vai ter também é, o cinema, né? O lançamento, o, o lançamento do filme, filme, filme de Freitas. O Santo do Nordeste. O Santo do Nordeste. São Miguel também, que era é venerado aqui por todos aqui em São Miguel, vi várias missões. Inclusive, a, pela madrugada, onde lá ali o pai ali, o lado da igreja ali, lotava para ouvir os sermões de, de Fedamião, 4 horas da manhã, no frio da serra, em São ah, Miguel, viu? É uma marca forte, eu tenho, amanhã vai fazer oito meses que eu cheguei na paróquia. Eu já fui para Guarabira, já fui em outros momentos. Claro que aqui em São Miguel tem um diferencial muito grande. Hoje. A minha leitura é, eu não sei 
distinguir quem é mais devoto de São Miguel quem é mais devoto de Frei Damião. Aqui, não sei, as pessoas são muito devotas de São Miguel ou são muito devotas de Frei Damião. Então, as coisas se confundem isso é muito bom. Isso é um sinal de que ele deixou uma marca muito linda de fé de missão aqui. E é esse dia 30, ele entra para a história também da nossa cidade, porque esse filme, que é uma produção né, muito, muito bem feita, eles estão trazendo lançamento a nível nacional para cá. Então, vai ser em primeira mão aqui em São Miguel. A gente está esperando. Se é aquela missa do dia 30 de maio, lá no santuário, deu daquele tantão de gente, a gente já está numa expectativa muito grande que o santuário também parece que de, é, é grande, mas vai ficar pequeno. É como que você diz, minha só na Santa Vista nós temos uma festa bonita em cima. Exato. E São Miguel, sempre quando ele vinha para cá, era aquela era é. festa, era festa da fé mesmo, como você está O senhor já pôde ver eu acho, algum, alguns vídeos de, de anos, é. que o povo vinha, eu, vinha. eu tenho um exemplo, que eu morava na, em outra cidade, não veio a ver, hum. como na época eu vinha, não tinha carro, não tinha vinha a pé, não vinha a ver, agora já pessoa a pé. Olha. Para escutar a feira da Para escutar a feira da minha, você ia falando, eu pegava o carro até São Miguel. Eu saí do Vinha Vim, mandei, saí meu, mãe e minha irmã, o meio-dia. Hum. Parece que não vinha na fé tanto, porque eu, nem eu, ninguém cansou. Não cansava. Mas... Não cansou. É, Cheguemos é. aqui na hora, antes do sermão, fui para casa da nossa tia, tomamos banho, fomos ouvir o sermão. Toda e foi aqui, e era aquele momento de graça da toda a paróquia, era um momento de graça, um momento de fé. E quando tinha aquela fogueira santa, quando ele. E a outra vez que ele veio para cá, foi onde plantou o cruzeiro, o cruzeiro chama o cruzeiro de avião, que até hoje é venerado pelo povo. É. Ali foi um marco. Para mim mesmo, até eu me emociono, foi um marco para mim, porque eu era pequenininho, que eu vi, que eu vi aquele, aquele momento todo, e eu vi, eu toquei na mão dele, a última, a última vez que ele saiu, eu toquei na mão dele ainda. Pensou um momento de graça. E a gente está na expectativa muito grande para agora em 2020 ser anunciada a beatificação dele, né? No Congresso do Carisma Nacional lá no Rio de é, Já foi, e até a mídia nacional já destacou isso. Também tem o nosso é, querido irmã Dulce, isso. lá na Bahia, né? Também, vai ser santificada agora em outubro. E o Fede Amiel também tá, já está bem encaminhado o processo dele de beatificação, né? Momento bonito, muito forte a igreja. para você veja aqui do Nordeste. Por isso que o santuário está se tornando um símbolo muito bonito da fé, graças a Deus, na reforma ali. E o povo dando uma resposta muito positiva, né? Cada mutirão, desde o sábado. Cada feijão vem daquele, é um momento de fé. É, é isso. Só está lá. É é. Começou com o padre Zé Mário Casal e o senhor está dando continuidade também com, com toda a paróquia. Isso é muito, muito bom para a nossa igreja, não ter um santuário, Frei Damião. Antes do santuário, o pessoal já ia lá para o Cruzeiro ali, sabe, no leite, já fazia suas orações. E tem a missa lá no Cruzeiro, eles até música também. Todo fim do mês tinha a missa do Cruzeiro, essa missa não pode jamais é, parar, que o marco também já na história de São Miguel, essa missa todo final do mês lá no Cruzeiro. Né? E, e pode jogar em São Miguel hoje, assim. Se você não se sente Padre Jorge à frente na paróquia gigantesca dessa que é a Padre São Miguel? Você é pequeno. <risos> Às vezes potente. <risos> né? Mas a gente é aprende instrumento, um trabalho inicial, a gente está crescendo aí, estou sentindo agora aí no chão. E o que eu estou a dizer é que eu me sinto bem, mas assim por parte do povo, especialmente, a resposta é super positiva, muito material humano, né? a gente procura é, dar assistência dentro da nossa possibilidade, a dimensão é grande, a gente reza que se Deus quiser, vem um pastor, um padre, então nos vai levar. Que a mestra aqui é grande. Que é literalmente a mestra grande. Mas daqui não tem moleza não, né? Não, não. Acho que não dá nenhum. Mas São Miguel, especialmente, né? Onde você for, você vai ter cada realidade com sua peculiaridade, como eu falei no início, né? E o povo de Deus só muda de endereço, né? Motivação, fé, a gente encontra. E aquela coisa, né? a gente sempre conta com aquela, com aquela máxima de Jesus, né? 
que foi o nosso que me escolheu, foi eu que me escolheu. Padre Jorge, eu acho que o senhor deixa uma mensagem para a gente, do Bloco São Miguel em Alta Notícia, para todos os paroquianos, faça um convite aí para vir para a festa do Padre São Miguel Arcanjo, a primeira entrevista é exclusiva, exclusiva com o Padre Jorge aqui, o seu Bloco São Miguel em Alta Notícia teve esse prazer até agora, nem a pastor ainda conseguiu, nós conseguimos furar ainda, tudo, mas... É, deixa uma mensagem aí para todos os nossos paroquianos. Para, assim, o Brasil inteiro também vai estar vendo através do blog Somos Enganhar, a entrevista é, do, do senhor também. Faça esse convite aí especial aí. Então, todos que acompanham, me seguem no blog Somos Enganhar, a gente que aproveita essa oportunidade e convidar, para convidar cada um de vocês, um dos bebilões, se puder vir um dia, o mais da festa, serão bem-vindos, né? Procura ver se dá para trazer a sua família, mais alguém. O certo é que a gente vai viver uma experiência muito linda de vivência de, de fé, de contratação, de encontro. Somos uma família, a igreja é a família de Deus, casa do pão, escuta da palavra e da vida do céu. É a missão de todos nós. Deus nos chama. Obrigado, Paulo Jorge. Também a todos os internautas do blog São Miguel e Alta Notícia. Esta reportagem com grande habilidade é só aqui.